टू यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल फाइंड एट क्लासेस हमारे साथ आज दो हजार ट्वेंटी दो हजार बाईस के जे आई डी जे के टॉपर से ये हमारे अर्णव ये जैसा की हम लोग आज वीडियो शूट करें आज के दिन राउंड टू का कौन सा राइट क्या क्या मिला आपको शो राउंड टू का तो एन एफ दिखाया गया था तो इसके बाद तो आप लोग ये तीनों बच्चे मेरे साथ चार साल से कनेक्टेड हैं क्लास नाइन से कनेक्टेड हैं तो चार साल की जर्नी आप लोग बोर्ड नहीं लेके इंस्टीट्यूट पढ़ के एक ही टीचर चार साल तक जो बच्चे थे नहीं ऐसा नहीं है आप से बोर्ड में कम हो गई नहीं दिया नहीं दिया क्यों 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 पढ़ाई खत्म नहीं हुआ बाकी दम ऐसे बताइए कि आपको सबसे अच्छे मार्क्स के सब्जेक्ट में आए इस बार फिजिक्स में मेरे तो तीन में से तीन में आपका तीन में इक्वल मार्क्स था मैं तो मोर देन 50 परसेंट फिजिक्स में आ गया पूरे पूरे कितना में फिजिक्स में आपका 75 और टोटल 133 133 फिजिक्स में था 75 मेरा भी मोर देन 55 परसेंट मेरा भी मोर देन 50 परसेंट फिजिक्स में आ गया फिजिक्स में आ गया मेरा 65 था और टोटल था 134 मिस फिजिक्स में इसमें मार्क्स अच्छे हैं क्वेश्चन ज़्यादा तो आसान थे नहीं आसान थे नहीं आसान तो नहीं लेकिन मिस का तो ज़्यादा सबसे आसान नहीं कभी भी किया आसान क्वेश्चन छोड़ दिया बहुत पहली बार में नहीं हुआ सो सो सोचा हो जाएगा लेकिन पहली बार में नहीं हुआ और बाद में लेकिन ऐसा नहीं मैं बता � है ना भी ठीक ही जगह पे और वो आसान क्वेश्चन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है जो जो आसान क्वेश्चन है उसको इग्नोर नहीं करना है इसी तरह तो प्रैक्टिस में भी प्रैक्टिस में भी डेंग स्टेबिलाइज आसान क्वेश्चन और मोड़ एक क्वेश्चन हाँ और टैप क्वेश्चन इंटरेस्टिंग जूनियर्स के लिए क्या सेशन है यहाँ सर उटेंट बारह स्कूल की तरह ऑलमोस्ट संडे छोटी हर एक दिन क्लास जाता था अब से मैं छह दिन पांच दिन तक ये बस में चाहिए भी है आप ये बस की प्रिपरेशन कर रहे हो सब्जेक्ट का टेस्ट इतना है कि आपको टाइम बोर्डिंग हम भी नहीं कर सकते और टाइम बोर्डिंग आप भी नहीं कर सकते वो वो टॉपिक का डिमांड कितना है कितने लेक्चर्स का डिमांड है उसे करना पड़ेगा उसको शॉर्ट क्वेश्चन किया है डेप्थ तक जाने जाने जो सोल्यूट जो आवाज नहीं आ रही है जब तक जाने पर ऐसा हो उसमें डेप्थ में आप नहीं जाएंगे तो फिर ये ना किसी ने सोच के रखा ना जेई एडवांस 
क्योंकि जो एडवांस वर्ड है तो ऐसे ही लगा दिया वो तो कुछ और लगा सकता था राइट तो इसका मतलब तो है कि उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंटेंस नॉलेज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो तीनों ही सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि आप पहले ऐसे सिचुएशन थे कि दो सब्जेक्ट पर भरोसा करके आप स्कोर कर देते कर देते थे लेकिन अभी नहीं है ऐसा अगर एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम पड़ गया आपका तो फिर आपका रैंक दो सौ तीन सौ जाना बहुत मुश्किल है पाँच सौ के नीचे जाना बहुत मुश्किल है वो अच्छा इंस्टाग्राम जैसे हम लोग खाना बोलते हैं ना खाना पंद्रह मिनट में खाना खत्म करो बच्चों को खाना देते हैं खाना दे बोलते हैं बीस मिनट में पंद्रह मिनट में खाना खत्म कर दो तो ऐसे ही मोबाइल देते हैं पंद्रह मिनट गेम खेल के दे दो घर को हाँ उसके भी और नहीं देखिए अगर आप एक मोबाइल विच हाई स्पीड डाटा बच्चे को दे देते हो और उसके बाद सोचते हो कि बच्चे आपके पास कुछ नहीं बचे बस पूरा दुनिया और नहीं है हाँ तो वो चीज़ों को ध्यान रखना और एक ये एक मैं मतलब सीरियसली बात करूँ तो आईडी एक आईडी या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट करना मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ मेहनत ही नहीं है वो बड़ों का आशीर्वाद भी नहीं है जिस दिन मतलब ये एक आशीर्वाद है जो आपको बहुत खुश नसीब जो आपको मिलता है राइट है ना तो ये सब करते हैं राइट हर एक ही एक ही लेवल के बच्चे होते हैं तो चूंकि रैंक वन टू थ्री है और क्या रैंक राइट तो वन पढ़ने बहुत अच्छा है और थ्री बहुत खराब है यहाँ पे टेन बहुत खराब है नहीं मैं मानता हूँ कि वन के पास अपने वर्ल्ड का बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद है उसने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया अच्छे सोचा है दुनिया उसके बारे में चाहे अपने फ्रेंड्स के बारे में इसलिए मैं वहाँ उसको रैंक वन को इशू देते हैं ऐसा नहीं कि उसको रैंक वन दे दिए तो वो आई का सबसे अच्छा बंदा बन के निकलेगा वो आफ्टर फोर ईयर्स ऐसा भी नहीं बट वो जो उसको वो अचीवमेंट उन्होंने जेल में रैंक वन किया था यहाँ पर जो किया था ये नॉर्मल तरीके से तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमेशा हम बन रहा अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करो और अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करो तो क्या करोगे आपको लगेगा क्या बहुत अच्छा लगता है आप बुक की रेस्पेक्ट करना सीखोगे तो आप सब्जेक्ट की रेस्पेक्ट करना सीखोगे रही उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आइए ना पता ही आ रही कैसे आप मैं मैनेज किया बीच में जो लोग भी फुल हुआ था आपको जब कब कैसा कैसे उस लोग जब आपको लोग कभी फील हुआ था तब कैसे उसको लोग फील होता था जब कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे पीजीएस के शशि भूषण के आने के के कुछ क्वेश्चंस जब जब नहीं होते थे लगता था आईडी हो गए लेकिन आईडी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन टाप क्वेश्चन थे ना कुछ जिन में एक एक इंडस्ट्रियन आईडी क जाएंगे तो 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 हो जाएगा 
थोड़ा टाइम से क्लास किया था और वी डिस्कस द कोरेक्टर विद प्रोसेस आई टोल्ड कि आप किस को लो और दैट यू डोंट करो इट पूरा तो ग्रो पेज एवो पेज पूरा वो इंटरसेक्शन है मतलब आपको वहां से समझ में आता है कि आप क्या जानते हो राइट हां और 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 क्या मेंटरशिप चाहिए होता है आपको मतलब जहां पे कभी मैंने हम पूछे ही बात शायद ही कभी सब नहीं हुआ कि नहीं हमारा जासा है कि जगह जो वो एक खराब भी हो जाता है मतलब डिमोटिवेटेड नहीं होना है मतलब बहुत डिफरेंट है तो मतलब जैसे मेरे बेस टू का मारा रह गया था एट्टी थाउजेंड के आसपास तो आई टी भी हो मतलब तीन था थ्री थाउजेंड तो मतलब डिफरेंस तो है दोनों एग्जाम में और डिफरेंस तो नहीं आपका आपका गोल और भी कुछ डिफरेंट था कि मुझे आई टी मिल जाएगा मुझे आई टी करना है तो वो होता है ऐसा नहीं कि जी मेन वो डिपेंड करता है लेकिन बच्चे को एक सेफ साइड के लिए मैं हमें पिछले पिछले बार भी बोला था मैं जी मेन का स्कोर जी मेन वन अगर अच्छा हो जाता है तो फिर तो फिर तो वो आप इग्नोर कर सकते हो या फिर उसके बाद अगर जी मेन होता है उसको इग्नोर कर सकते हो है ना पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि जेई मेन वन तक आप सिर्फ जेई मेन की प्रिपरेशन करते रहोगे आपकी आई टी की प्रिपरेशन शुरू से हो रही है उससे ही जेई मेन जेई मेन के पहले बीस दिन पहले पंद्रह दिन पहले आप जेई मेन पे शिफ्ट करोगे एग्जैक्टली राइट एंड देन उसके बाद आप स्विच कर दोगे फिर से अपने मेन डोमेन आई टी के ऊपर यही स्ट्रेटजी है और इस तरीके से करने से आप समझ जाएंगे मैं इसके लिए लेकिन द थिंग इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ मेंटर राइट ये अगर शुरू से राइट नहीं रहा तो जिसको ट्यून करा बहुत टफ हो जाएगा है ना बुक अभी क्या है कि बुक की बुक की बुक है बुक कितने क्वेश्चंस खुद से कर पा रहा है ये बहुत बड़ी बात है और ये प्रोपोर्शन है कि आपके मेंटर आपको क्लास में कितने अच्छे से गाइड करते हैं है ना सो और और कुछ शुभम बताइए आप कुछ मैं तो बोलूंगा मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने के लिए क्योंकि एडवांस में बहुत लाइक हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में तो प्रैक्टिस और टाइम बाउंडिंग में भी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं और साथ में हार्ड भी होते हैं तो मैथ में थोड़ा हार्ड है मैथ मैथ के बारे में मैं बोलूं कि मैथ लास्ट 10 इयर्स उठा लो ये तुम आपको लिखेगा कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं राइट तो क्या एक बुक को उठा लिए कर लिया और वहां से क्वेश्चंस दिख जाता है ऐसा नहीं है और फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो इन दोनों जगहों पे क्या है कि रिएक्शंस फिक्स्ड है उसकी भी एप्लीकेशन है बैक्स और और इंटरमीडिएट इंडक्शन इसके ऊपर टॉपिक फिक्स है आपका कंटेंट फिक्स है राइट हॉल ऑफ इट कंटेंट फिक्स है एक का नाम वो आप आपको पता है क्वेश्चन में किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछा है बट सी द मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट रिलेटेड विद द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट एक पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा करके कोऑर्डिनेट के साथ पढ़ा दिया जा सकता है राइट एरिया को उठा करके पूरे इंटीग्रेशन में उठा के कुछ भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी मिल सकती है तो तो वो वो मिक्स टाइम क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंटर आपको उस लेवल तक इन डेप्थ में जाए राइट चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो सुपरफिशियल पढ़ के आप आईडी के अंदर इसको भी कर सकते हैं आप जी में भी नहीं परसेंटेज बना दे सकते हो लेकिन जी में ये मेरा सजेशन है आपको वेरी फर्स्ट टाइम आपको कैलकुलेशन से डरने लगना चाहिए आपके कैलकुलेशन आने से आप खुश हो जाओ कैलकुलेटर से दो जाना चाहिए कैलकुलेशंस मींस वेरिएबल कैलकुलेशंस आप आते ही खुश हो जाओ कि ये मैं काम हां इसके कोई लिमिट नहीं है राइट है ना नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन बना लेते होते हैं अक्सर कैलकुलेट कैसे करना हमसे नहीं हुआ वो दिन वो जी सेकेंडरी एक साल में थोड़ा टाइट टाइट फील आ ना एग्जाम में पहले ही हैबिट बना लेंगे दिन के प्रैक्टिस में उनको लगे कि मेरे क्वेश्चन बना दिया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उनको पता चल गया कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट पता चल गया मैं करूंगा और इनका रिएक्शन पता चल गया मैं करूंगा नहीं ऐसा नहीं आपको प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है और उसके लिए टाइम चेक किया जाए आपको टाइम चाहिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए आप आपको मैं प्रोडक्शन डायनेमिक्स पढ़ा दिया लेकिन क्वेश्चंस में टॉर्क किधर आएगा की बॉडी कैसी होगी प्योरिंग कब होगी सिचुएशंस क्या है तो एनालाइज करके आपको बदल के रखना पड़ेगा क्वेश्चंस तो खुद बनाने पड़ेंगे सॉल्व तो उसको नहीं क्वेश्चंस आने का सॉल्व खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका 85% बच्चे डर जाते हैं कि उनको मैथमेटिकली फिजिक्स में जब सॉल्विंग की बात आती है तो वो परेशान हो जाते हैं राइट 
और उस स्वाभिन को ले उसके ऊपर वर्क करना है सबसे पहले और हाँ आपने स्वाभिन से आपको नहीं लेना तभी तो आपने मैथमेटिक्स चूज किया आपने इंजीनियरिंग चूज किया राइट लेकिन एक बात सच है अगर आप डेडिकेटेड हो गए जे डोनर्स के लिए पढ़ हो गए इससे हमारे बैच में चौदह बच्चे थे हमारे बच्चे एडवांस में फिर इधर तो फोर्टीन और तुम्हारे यहाँ से कितने मिले दस बस राइट है ना तो ये ये ट्रूथ ऐसा ऐसा होता है है ना चलिए फिर बहुत सारी बधाई आप लोग को आप लोग को अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाए अच्छे अच्छे इंजीनियर बन जाइए आप लोग यहाँ पे आके मिलते रहिए और उसके बाद आप लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ के बच्चों को भी मैटर्स करेंगे आप तो जिंदगी में हमेशा कैसी राइट आप दीजिए आपको देने वाला कोई और है है ना पेरेंट्स को बात माना किसी है ना पेरेंट्स के बाद ज्यादा मानिया मम्मी मना किया था ना मम्मी ने मना किया था ना वीडियो कम देख रहे हाँ तो कम मानना मान कम मानना सही सोच रहे हैं ठीक है चलिए फिर आ जाएंगे